Ons is bezig met handelinge, handelinge 17. Handelinge 17, ons lees van vers 16 af. Handelinge 17 van vers 16. Handelinge 17, al vers 16 af. Ons buig net ons hoofde voordat ons saam lees. Dankie Heere vir die woord. Dankie dat ons kan weer dat dit getrou is. En dat elke woord dier die ginspereer is. Heel wonderlik Heere dat uit die eie mond uitkom dit. Dat nie een jootaal vertitel van die woord. Sal tot niet gaan totdat elke deel daarvan vervul is nie. Naam weet ons, Heere, dat ons met ergens na die woorde kan kom en weet dat dit nie mense woorde is. Maar dit is die woord. O Heere, die begeerte van ons hart vanmorgen is dat die ons sal ontmoet dier die woord. Dat die woord tot ons sal spreek en dat ons vanmorgen werkelijk waar sal bewust wees daarvan dat dit nie een mens is wat met ons praat nie. Heere, dat dit die levende woord is. Spreek, Heere, want die dienst neig en die dienst wacht, luister. Amen. Handelinge 17 vers 16 Terwijl Paulus aan Athene op hulle gewag het, was hy in sy geest diep verontwaardig. Hy was ontsteld, wat die woord sê, hy was ontsteld, hy was kwaad gewees. Toe hy sien dat die stad vol afgodspeelde is, Hy het in die sinne gehoog met die jode en die mense wat God verheer geredeneer en ook elke dag op die marktplein met wie ook al daar was. Sommige van die hypokurense, riese en stoïcijnse filosofe het ook met hom gedebatteer. Die partij van hulle het gesê, wat sou hier die praatjies maker toch wel sê? En omdat hy Jesus en die opstaan en verkondig het, het ander van hulle weer opgemerk, dit lyk, of hy verkondiger van vreemde goede is. Hy het omgeneem en aan die Areopagus gebring en gesê, mag ons weet wat die nieuwe leer is wat dier jou verkondig word? Want dit wat jy sê, al vreemd op ons oore en ons wil graag weet wat dit beteken. Al die Atheners en ook die uitlanders wat daar woon, het niks anders tyd as om oor iets niets te praat of daarna te luister nie. Amazing, nie? jy so baie tyd het dat jy oor niks kan praat nie, jy weet jy of mense die tyd van ons dat dit ervaar dat nie, jy het so baie tyd om oor ander dinge te praat, jy het daakie werk nie, hoor hy, dit was die omstandighede aan van die Atheners, vers 22, Paulus het toe in die middel van die Aarhoge Pages gaan staan en gesê, Atheners, ek sien dat jy in alle opzichte baie godsdienstig is, want toe ek dier die stad gestap en nou kere gekyk het na jylle voorwerpe van aanbidding, het ek ook een altaar gevind waarop geskryf staan, aan een onbekende God, wat jylle dan onwetend aan bid, verkondig ek aan jylle, die God wat die wereld gemaakt het, en alles wat daarin is, hy wat Heere is van hemel en aarde, woon nie in tempels, wat met hande gemaakt is nie, hy word ook nie dier menselike hande gedien, bedien, asof hy aan iets behoeft het nie, dit is hy wat aan allemaal lewe en asem, ja alles gee, uit een mens, het hy al die nasies van die mens om gemaakt, om die hele aarde te bewoon, Hy het vir hulle vastgestelde tye gegee en grense van hulle gewoon gebied bepaal, so dat hulle God kan soek en miskiet na hom sou uitreik en hom sou vind, aangezien hy nie ver van een van ons af is nie. Van dierom leef ons, beweeg ons en bestaan ons. So sommige van julle dichters in die dag gesê het, ons is ook van sy geslag. Aangezien ons dan van God sy geslag is, moet ons nie dink dat die godelike wees is soos goud of silver of klip is nie. Een beeld gevorm die ervaardigheid en ingeving van een mens. God het die tye van onkunde oorgesien, maar nou 
roep hy alle mense oor al om op hulle te bekeer. Want hy het een dag bepaal waarop hy die wereld in gerechtvaardigheid gaan oordeel, dier een man wat hy daarvoor aangestel het, en hy het aan allemaal bevestig, dier om hy die dood te laat opstaan. Toe hulle van die opstand, van die dooie hoor, dooie is hoor, het sommige om uitgelag, ten ander gesê, ons sal jou weer hier oor wil hoor, so het Paulus uit hulle midde vertrek. Paar manne, het echter gelovig geword, en om aangesluit, onder wie Dionysius, een lid van die Arupagus, en een vrou met die naam van Damaris, en nog ander, saam met hulle. Wat een ongelooflike gedeelte, is hierdie nie. Wil jy weet hoe werk jy met mense, wat glad nie glo nie? Wat glad nie glo nie? As jy met mense ontmoeting hee, wat glad nie glo nie, Hoe gaan jy met hulle praat oor die evangelie, oor Jesus Christus, oor die woord van God? Hoe gaan jy dit doen? En Paulus skep vir ons absoluut een voorbeeld in handelinge 17, hoe maar praat ons met mense wat ongered is. Nou die heel eerste vir my wat vir my tref van hierdie gedeelte is, as jy die afgelopen tyd saam met ons was, het jy die hele tyd gehoor, een arme Paulus, Elke dorp wat hy kom, begin in die evangelie te verkondig, en dan moet hy vlug, daaruit. En dan kom hy in Athene, en jy sal denk by jouself, ok, Paulus, kom ons, kom ons wat net een bykie vakantie. Jy het al nou hard gewerk, en my in elke dorp waar jy kom, jaag jy mense jou uit. Jy is nou hier so, jy wacht nou, vir Silas hulle om te kom, so terwijl jy hier is, vat net so bykie van een breid. En alles behalwe dit vind ons by Paulus. Paulus het een gedachte wat hy bezig is om te doen. En dit is die evangelie van Jesus Christus moet verkondig. Ek voel op baie keer, het ek daai passie. Het ek en jy daai passie wat Paulus het. Om te sê wie wat, dit maak nie saak waar ek kom nie. Dit is waak nie saak met wie ek praat nie. Daar is een begeerte in my hart of mense vertel van Jesus Christus. Het is my so ongelooflik om na hierdie man te kyk en te sien hoe die Heer om gebruik, maar een man wat absoluut gedraai word dier die Heilige Geest om die woord van God te verkondig. Terwijl hy rondstap in die area in Antenia, sien hy al die afgoedsboelde. En die Griekse woord die so vertel vir ons dat hy opstandig geraak. Hy was ontsteld gewaas. Hy was een woede binnen om, oor dit wat bezig is om die plaas te vind, oor so baie mense wat bezig is met afgoede. Ek denk een van die eigenskappe van die kind van die Heere is, dat as daar valse godsdienst is, selfs valse godsdienst in die kerk, is een van die eigenskappe van die kind van die Heere is, dat hy behoort kwaad te raak, woede te heen. Is nie wat Jesus gehad het. Is nie wat Jesus gehad het toe hulle bezig was met die valsheid in die tempel, en hulle was bezig om te koop en te verkoop, wat doen Jesus? Hy gaan en hy vlek gesweep, alles is beheer van hom, hy vlek gesweep, en dan storm hy in die tempel, en hulle jaag die mense uit met die sweep. Hy so graag wil daar gewees het om te hoor wat die mense van hom wou gesê, wat hy dit te ver, Dit is dan te erg om so kwaad te raak. Waar is jou getuienis? Daar is een voede, waarvan Paulus hier praat, as hy al die afgodsbeelde sien. En dit is een voede wat in die Bijbel vir ons vertel word, een kwaad wat by God is. Jesaja 65 vers 5, wat sê, bly daar, kom nie na by my nie, want ek is heilig vir jou. Hierdie mense is een rook in my nees. God sê, God sê Israel, jy is een rook in my nees, wat beteken een rook in jou nees? Dit is terrible, jy verstreer my, jy is een rook in my nees, sê God van die volk, een veer wat die hele dag brand, Hoesia 8 vers 5, jou kalf oor Samaria, kalf wat hulle gemaakt het, jou kalf oor Samaria is afskiewelik, My toering is tegen hulle ontvlam. Hoe lang sal hulle tot reinheid onbekwaam wees? 
hoe lang sal hulle tot reinheid onbekwaam wees, my toering, steen hulle wees gom te ontvlam. Ons vind dit in Lot, Lot wat oorals saam met Abraham gaan, en dan het ons al met elkaar nou oor gesels, hoe dit ongelooflik is, as Lot na Sodom en Gemorra toe gaan, is Lot eers na my geboe. Die volgende oomlik wat ons omkry, is hy nie meer na by die stad nie, hy is nou binnen in die stad. Maar die ongelooflike wat van ons vertel word van 2 Petrus, praat hy oor Lot en hy sê, en die rechtvaardige Lot, selfs toe hy bezig was om daar binnen in die stad te lewe, en hy was nie bezig om die rechte ding te doen nie, want ons gaan sien, sy hele familie word verwoes, dier waar Lot woon. Lot moes nie was in buitenkant gewoon. Maar nou het hy begin een raak, soos die wereld wat rondom hom was, hy het begin een lewe saam met hulle, Maar daar word vertel van Lot, terwijl hy daar lewe en die rechtvaardige Lot gered het, wat om baie gekwel het oor die losbandige lewe van die sedeloose mense. So die sedeloose mense van Lotse tyd het om ontstel. As jy wil weet, hoe lyk het vandag ten oor Sodom en Gemorra? Sodom en Gemorra as hy vandag gebloos het. Vir wat vandag aan gaan in die wereld van ons heen. En ek word een baie keer, is ons soos Paulus ontsteld oor wat ons ervaar in die wereld van ons leven. Is ons ons lot ontsteld oor die wereld van ons leven. Bring het ons tot trane op ons knieën wat ons bid en sê, Heere Jesus, red mensese levens. My baie keer so tragisch is dat mense gaan toer oor ons in die wereld en hulle stap in kathedrale rond, en dan vertel hulle vir jou, as hulle klaar dier die kathedrale gestap het, of as hulle dier kerkgebouwe gestap het, dan sê hulle vir jou, oh, wat een ervaring het ek nie gehad nie. Van doodsheid, dit is wat ek wonder, het die doodsheid ervan. As jy in een kathedraal stap, en jy sien die ongelooflike pracht en praal, en jy ervaar die ongelooflike woede hier binnen in jou nie, wat sy gees is in jou? Want wat sien jy daar binnen? Afgoede diens. Is afgoede diens. Alles wat daar binnenkant is, is afgoede diens. En al die beelde wat daar gestaan, is afgoede diens wat bezig om aan bid te word. Die kerk van die Heer Jesus, wat behoor die kerk te wees, behoor uit te gaan in die wereld en behoor te kyk na die godsdienst en baie keer die christelike sogenaamde godsdienst van ons dag en behoor in hulle levens ongelooflike kwaad en agressie te hee oor wat bezig is om plaas te vind in die wereld en wat mense bereid is om te doen met die naam van die Heere. Amos 5 vers 15 Jylle moet haat wat slecht is. Jy moet haat wat slecht is. Jy moet nie kyk wat slecht is. Jy moet haat wat slecht is. Sê die Bijbel nie, dit is selfs een skande om te praat oor wat wat mense in die, in die donker doen. Ons moet haat wat slecht is. Haat jy wat slecht is. En lief jy wat goed is. Het jy lief wat goed is. Geniet jy dit wat goed is. En hand af die reg in die poort, miskien sal die Heer en die God van die leerskaar al ontferm oor die oorblijfsel van Joosef. Psalm 139 vers 21 Heere, sou ek die nie haat wat jy haat? Heere, sou ek nie haat die wat jy haat? En een afskie van die wat jy nie opstaan? daar behoort in my leven haar te wees ten oor dit wat bezig is om in die wereld plaas te vind oor mense wat absoluut rebeleer tegen God en hulle feiste vir God bal. So dit wat Joop Paulus ervaar as hy nie die stad van Athene inkom, dan ervaar hy die absolute woede wat van God afkom, die ontsteltenis wat van God afkom, oor dit wat in die wereld aangaan rondom hom. En dan wat doen jy? as dit tot jou ontstel, wat doen jy dan? Dan onttrek jy in jou eie huisje en jy sluit jou deertje en sê, nou gaan ek niks verder doen nie. Nou sê soos die drie bobbejane, hier nou evil, see nou evil. 
And touch no evil. Speak no evil. Yeah, speak no evil. Kom down nie as die drie pere, die op die handjies nie. Wat is die ongelooflike mense? Ons kan nie net onttrek nie. Ons sien dit wat bezig is in die wereld te gebeur. En wat gebeur? Ons gaan en ons gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Want dis al wat die wereld sal verander. Die wereld word nie verander om vir hulle beter moraliteit te leer nie. Beter moraliteit gaan nie die mense van Zuid-Afrika verander nie. Mense van Zuid-Afrika, mense van die wereld kan alleenlik verander word as hulle die knie buig voor die levende God. En daarom gaan hy en hy gaan met hulle evangeliseer. En Paulus weet precies die gehoor waarom hy gaan praat wat hulle gloe. Doude, Paulus weet die gehoor in Athene wat gloe hulle van die evangelie? Wat gloe hulle van dit wat hy nou vir hulle gaan verkondig? Paulus weet wat hulle gloe. En ek wil hier met saam my blaai. 1 Korintiërs, kom ons kyk, wat weet Paulus van hierdie mense, waarmee hy die evangelie gaan deel? 1 Korintiërs 1, vers 22. 1 Korintiërs 1, vers 21. 1 Korintiërs 1, vers 21. Luister na hierdie gedeelte, Paulus skryf dit, hy praat oor die mense van sy tyd, wat is dit? 1 Korintiërs 1 vers 21, trouwens, dier die weisheid van God het die wereld hom nie dier hulle weisheid weer ken nie. God het verkies om hulle wat geloo te verlos, dier die dwaasheid van die verkondiging. Ok, so dit wat die wereld beskou as die dwaasheid, is wat? Wat beskou die wereld as dwaasheid? As hulle vanmorgen hier so inkom, wat beskou hulle as dwaasheid? Een man wat achter hier in kansel staan en bezig om die evangelie te verkondig. Dit is dwaasheid. En dit is ek om, dit een van die begin dinge is wat meeste mense uit die kerk wil verweider is wat. Hierdie ou wat staan en soos een dwaas bezig is om te praat. Kost kry entertainment. Dit is die dwaasheid van prediking dwaasheid van prediking, hy verstaan dit, die dwaasheid van prediking, dan vers 22, die jode vraag tekens, die jode soek tekens, het jy nie by Jesus gesien nie, jode, wees ons, nog een teken, die jode vraag tekens, en die Grieke soek weesheid, dis kom hulle daar gestaan het, hulle het by die Areopagus gestaan, en hulle wil gehad het, verleer vir ons die volgende weesheid, hulle wil praat oor die weesheid van die dag, Vers 23, ons echter verkondig een gekruisigde Christus. Vir die jode is dit een strykelbok. En vir die nie jode, dwaasheid. Maar vir diegene wat geroep is, jode sowel as Grieke, is Christus die kracht van God en die weisheid van God. Dit is die ongelooflike so, hy staan voor die groep mens en hy weet, dit is wat hulle gloe. Dit is wat hulle geloo as hy met hulle oor God gaan beginne praat. Hulle gaan dink dit is dwaas. En die interessant is, waar begin hy? Hy begin die eerst is, hy, een van die beelde wat hy daar gesien het, is beeld wat staan aan die onbekende God. Hulle het vir alles gekammer. Ok, hulle het vir God vir alles gehad. Netto, netto is hy een van die goede wat ons nie het nie. Ons het om nou een onbekende God, en hulle het onmoek aan my. En Paulus begin om die argument, van baie mense vat het en sê, Paulus het die mense van sy dag, het hy baie goed probeer om die godsdienst te integreer, met dit wat ons vandag het, niks van die soe. Hy vat daar en hy sê vir hulle, ek wil julle vertel van die onbekende God wat julle aan my. En dan gaan hy wat doen, die volgende. Soos wat een goeie jyvrou, as hy jou opstel geskryf het, een rooi pen vat, en net syke strepe deertrek. Ek nie of jylle dit al ervaar het. Ok. Maar dit is wat Paulus doen. Hy tel een rooi pen op, en hy trek strepe, dier alles wat hulle bezig is, om te sê, oor hulle goede. Want Johannes 4 vers 22, as Jesus praat hy, met die vrou by die put, en hy sê vir al die volgende, 
Jelle aanbid wat jylle nie weet nie. Ons aanbid wat ons weet van die saligheid te sy die jode. Daarom het ons nodig om jylle te vertel. Jylle nodig om jylle te vertel wie God is. En waar begin hy? Hy begin by die skepper van alles. Het is my so amazing dat hier die hele bybel, as daar gepraat word oor die hevelik, as daar gepraat word oor hoe God werk, waar begin hy? Genesis 1 Is het nie ongelooflik dat die wereld wil wat af uitwis die eerste hoofstukke van Genesis en hulle vertel vir jou, dit is mythologies dit is een story kom ek sê vir jou iets wat jy daar ook nie geweet het daar was geen wetenskapelike of enige geniale persoon wat daar was toe God alles gemaakt het nie weet jy of jy dit weet niemand nie Niemand was daar nie, daar was net een daar, en dit was God self, en hy het geskep. As daar iemand is wat weet hoe daar geskep is, wie moet ons vraag? Vir God. Ek stel nie belang wat die wetenskapelike my wil vertel, oor hoe God geskep het nie. Ek weet hoe het hy geskep, want hy het in my vertel, in Genesis 1. En ek kan terug gaan na die Bijbel toe, en ek kan lees, hoe was dit gedoen? En dis wat Paulus doen, Paulus weet dat hierdie Grieke, hierdie mense wat voor ons staan, tien, hulle glo nie hierdie nie, maar hy gee nie om of hulle dit glo of nie glo nie, dit is die waarheid, ek begin by Genesis 1, God het geskep. So baie christene vandag is bang oor Genesis 1, 2 en 3. Christen is bang vir dit. Hulle kyk na hierdie gedeelte en hulle sê, ja, maar ons leven met mense van ons tyd, so ons moet daar net een bykie die boodskap aanpas. Moet as een blief net die Genesis 1, 2 en 3 vir hulle vertel nie. Hulle gaf vir jou lach. Kom, ons pas dit aan die hele verhaal van Adam en Eva en die tuin en die slang wat gepraat het. Ons mense leef net die meest so nie. Hulle gaan nie glo nie, hulle gaf vir jou lach. Wil jou gauw iets vertel, wat jy miskien nie weet nie. Genesis 1, 2 en 3 was nog nooit aanvaard dier die wereld. Nog nooit. Genesis 1, 2 en 3 was nog altyd die gedeelte gewees waar mense oor gelag het. Want jy sien, in Genesis 1 word vir ons vertel dat die een wat in beheer is van alles en wat alles skep is God self. Hy skep alles. In die oomlik as jy vir jouself begin en sê dat God die skeper is van die hemel en die aarde, dan weet jy die volgende, dan weet jy daar kan geen ander manier wees, dat ek tot God kan nader, as dat hy homself aan my openbaar. Ek kan nie tot God nader kom nie, ek kan nie vir God skep nie, ek kan nie maak wie God is nie, ek kan nie gaan sit, en alle rande wonderlijke gedagtes oor God probeer in my brein opwek nie. Want ek kan nie tot God nader nie. God moet na my nader. Dis hy wat homself aan my openbaar. Hy, God self, openbaar homself aan die mens. En hoe doen hy het? Deer sy woord. Hy vertel ons vanuit sy woord uit hoe hy dit doen. Daarom, een van die beste maniere, as hy begin met die evangelisatie, sê, God het geskep in die begin. Wonderlik die evangelisatie toe. Hy sê, God het alles geskep. Hoe het hy dit gedoen? In 6 dag. Nie my liewe jare nie. Nee, hy weet, 6 dag. En om die waarheid te sê, hy het nie eers 6 dag nodig gehad. Hy het was maar net vir jou plat kop, dat hy gesê het 6 dag. Hy het in 6 dag gedoen, hy het in een muising gedoen. En alles wat hy gedoen het, hoe hy geskep het, nadat hy dit geskep het, het hy gesê, dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Dit is goed. Alles wat God gemaakt het, het hy gesê, dit is goed. Die hartseer het gebeur, nadat God alles goed gemaakt het, wat die mens daarvan gemaakt het. Maar as God skep, skep hy goed, en hy skep het wonderlik. Wat sê dit vir iemand wat bezig is met afgoede as hy sê God skep wel? Dit sê vir hom dat die manier wat hy geskep het, kan nie God wees nie. Die beelde wat hy gemaakt het, kan nie God wees nie. Die beelde wat hy gemaakt het, is dood. En dit verteenwoordige God wat hy gemaakt het. 
Hij het gesê oor die God is, hy het om ingekleer soos hy wil. En ek wil jou waarskie vanmorgen, die meerderheid van mensen vandaag wat in die kerke sit vandag, wat hulle self christelike kerke noem, is bezig met afgoederheid. Want die Jezus Christus wat hulle vir jou van vertel, is nie die Jezus Christus van die Bijbel nie, en dis afgoederheid. Die oomlik is hier begin om te verander aan die levende woord. As jy bezig met afgoederheid, Jesaja 66 vers 1 So sê die Heere, die hemel is my troon, die aarde die voetbank van my voete, waar is dan die huis wat jylle vir my sal bou? En waar die plek wat my rustplek sal wees? Ek is die almachtige. Waar is dit wat jylle vir my sal bou? Want my hand het al die dinge gemaakt, En so het het alles ontstaan, spreek die Heere, maar op hierdie een sal ek let. Is my so'n mooi gedeelte. Hy sê, ek het alles gemaakt en hy sê, op hierdie een sal ek let. Op hom wat arm is. Gelukkig, Makarios is die wat arm van gees is, wat wie wat weet hoe afhankelijk hulle van die Heere is. Die Heere sê, dis die een wat ek gaan oplet. Die een wat begin en besef, ek is niks. Dit is wel weder geboorte begin. Weder geboorte begin met die plek waar ek besef, Heere, ek is niks. Arm is en versla van gees wat bewe vir my woord. Dit is my soong gedoople. Bewe vir my woord. Jy staan voor die woord van God en jy bewe voor dit, want jy wil nie iets vir iemand sê wat in strijd is met Godse woord nie. Kan jy dink hoe gevaarlik is dat iemand vir jou kan sê, God het vir hom iets gesê? Waar bewe jy, my broer? As die levende God praat, dan bewe jy voor sy woord. God krij niks van die mens nie, God gee alles vir die mens, is wat Paulus wil sê, daar is niks wat jy vir hom kan gee nie, hy gee alles, hy is die een wat gee, hy het nie die mens nodig nie, daar is niemand van ons wat iets vir die Heere kan doen, dat hy na jou kan kom en sê, baie baie dankie dat jy dit vir my gedoen het nie, daar is niks wat die Heere van ons nodig het nie, Hy het nie nodig dat enige van ons om aan bid en dien nie. Hy het nie nodig nie. Hy het nie jou geskapen dat jou moet sê oor die so, die Heer het my nodig gehad nie. Dit is een myling theologie wat mense vertel vandag. Hulle sê vir jou, die Heer het ons geskapen, want hy kon nie sonder ons nie. My hoene. Wat kan verder van die waarheid af wees? Ja. Wat verstaan ons nie van dit wat God toe bembaar oor ons self nie? Hy sê, Vader, Seen en Heilige Gees was in eenheid by mekaar gewees van eeuwigheid af. Daar was absoluut een volmaakte communicatie en een eenheid tussen hulle. Hulle het niemand nodig gehad. God skep ons, omdat hy wil hee ons moet ontdek wie hy is dat hy wil hy ons bedeel in die ongelooflike vreugde wat hy gehad het, in die eenheid voor die schepping van alles, sê die God in sy genade, toe graag hy hier met deel wees daarvan, wil hy dit kom ervaar, wat dit beteken om in ongelooflike verhouding te wees, tis in vader, seen en heilig gees, is voorig, geen mens is nodig voor God, God het allemaal gemaakt, God het elke een sy asem in hom geplaas, daarom sê die Heere, moet op prinsen nie vertrouw nie, by by die niemand, hy hulle kan vind, hy is vir een oomlik hier, en die volgende oomlik sê die Heere, vat jou asem bied terug, net in een oomlik, daarom sê die Bijbel ons is een blom in die gras, en as jy hier so bly in die makwe land, en jy sien hier die blomme wat opkom, en die ene oomlik is het daar, en is baie mooi, en die volgende oomlik kom die wind, as kan, die Heere sê, dit is wie jy is, dit 
Dit is hoe jylle is, jylle is een oomlik hierso, hy sê, ek gee jou asem, daar moet nie op mense vertrouw nie, ek gee jylle die asem, en die oomlik as ek vir hulle sê, daar gaan jou asem nou tot niet gaan, dan gaan het tot niet gaan, die dag by die Heere sê, Johan, ek het bepaal dat jy daar die dag sal sterwe, sal ek in my dag instap, en die Heere sal sê, moos doen, het leven in die absolute afhankelijkheid van hom, Jullie moet saam my Psalm 50 lees, Psalm 50. Kijk wat sê die Heere vir die volk, die volk sê van die wonderlijke dinge wat hulle vir die Heere doen. Jy al voor die Heere gestaan en vertel hoe wonderlijke ding jy doen, of jy vertel het nie vir die Heere nie, jy sê dit vir ander mense. Wat is een wonderlijke ding ek vir die Heere doen? Die Heere word dankbaar te wees dat hy my gereed het, want te my sien hoeveel effect het ek gehad van dat ek gereed is nie. Psalm 50 vers 9 Ek sal nie uit jou stal een bol vat, bol kram uit jou krale nie want aan my behoort al die wild in die bos, die dier op die duisend berge. Ek ken al die voels op die berge, en die insekte van die veld is aan my bekend. Wie wat nie, ek lees die gedeelte, en ek besef nie, wie wat, ek nie een cooking clue met weer te maak nie. Nie een cooking clue met weer te maak nie, as ek voor hierdie God wandel nie. Hy sê vir my, alles behoort aan my. Hy sê die dieren, Betuig van ons sê, ek is het baie rijk is, want ek dier aan, ek het een duisend skaap, dan tweede is een skaap, en sê, ek het dieren op een duisend berge. Het behoort aan my. Hy sê, ek ken al die voels. Het is my amazing as Jesus op die toneel, en sê, daar val nie een mossie op die grond, sonder God nie. Sonder dat God het veroorzaak. Hy veroorzaak het. Soos daar mossie geval het, sê, hy is om die heerd afvat. Hy het alles bepaal. Elke deel behoort aan hom. Hy sê nie, sê insekte in die veld. As jy drink nie, die voels is baie, wat van die insekte? En die insekte van die veld is aan my bekend. Elke meer is aan die Heere bekend. Hy ken hom. Hy ken elke meer. As ek honger word, sal ek jou nie sê nie. Want die wereld en die volheid daarvan is my nie. Eet ek die vleis van bille en die bloed van bokramme, drink ek dit, en bring die offers, dink jy ek het dit nodig, dink jy ek het nodig, dat jy die bloed uitstort, dink jy ek gaan dit drink, dink jy ek is afhankelijk van jy, vers 14, offer dank aan God, betaal jou gelofte, sal jy allerhoogste, roep my aan in die tyd van nood, ek sal jou red, en jy sal my eer, ongelooflik dat die Heere vir ons sê, ek is in beheer van alles, ek reel alles wat op aarde plaas vind, net soos wat het plaas vind, so het ek het beplan. Self die Godeloose, self die Godeloose, God sê ek bepaal alles in hulle levens. Lukas 6 vers 35, maar jylle moet jylle vijande liefhe en goed doen en leen, sonder om iets terug te verwacht. En jylle loon sal groot wees en jylle sal kinders van die allerhoogste wees, want hy self is goedeterend oor die ondankbare as hy nie slecht is. Nie amazing, my pa sorg vir die slecht is en die ondankbare is. Die mense wat ontvloek, gaan vanaan eet wat hy vir hulle gaan. God is heen wat sorg vir die alles op hierdie aarde. So my so mooi, met Samuel, wat sy geboorte, as hy maak kom, en as hy bid, nadat die Heere vir haar hierdie kind gegeen, dan bid sy die volgende, en dan bid die ongelooflikste gebed, jy moet dit toch gaan lees in Samuel 2, die weisheid van die Heilige Geest, wat jy kan sien, die Heilige Geest het hier, van Anna Goeders oopgemaak, sy sê nie in Samuel 2 vers 6, sy sê die volgende, sy sê, die Heere maak dood en maak leven, die Heere maak dood en maak leven, Natuurlijk is die aanhaling ook van Deuteronomium 32 vers 39, nee. Die Heere maak dood en die Heere maak leven. 
Hij laat neerdaal in die dode rijk en laat daaruit opkom. Die Heere maak arm en die Heere maak rijk. Als je ooit bij de kant in die wereld ziet nee, en hulle leven ver af in die wereld en hulle is een biljonair en hulle is skatrijk, die Heere het hulle rijk gemaakt. En sê maar, jy het niks nie en jy bid elke dag vir jou kost wat op jou tafel moet verskyn en jy krijg zwaar, die Heere het jou arm gemaakt. Is die wonderlik nie? Die Heere het my rijk gemaakt of die Heere maak my arm. Die Heere geef vir my en die Heere neem weg. Dit is wat Paulus vir die mense vertel. Hy is bezig om vir die goddeloose mense te sê en hy sê mense, die Heere is in beheer van alles. Hy maak alles. En dan gaan hy verder en hy sê, alles kom van een man af. Oh, Genesis 1, hy het alles geskep, verskillende goeders. En dan in Genesis 1 vertel hy, allemaal kom van een man, Adam. En Paulus kom in die preek en hy sê vir hulle, allemaal kom van een man. Nou, dit is, dit is een van die boodskap wat jy nie vir die wereld verkondig nie, is dit nie? Jy begin met die skeping en jy sê die Heer het alles gemaakt, hy is een beheer van alles, het alles geskep. Nou begin het klaar een paar ouwens vir jou so waasrige oor kyk, vaar van praat jy. En dan ga jy die stap nummer 2 en jy sê vir hulle, en allemaal van jy kom van een man. Verskillende kleren wat jy is, een man en een vrou, verskillende kleren, oké? Okay? Pink, rooi, blauw, is nog nie daar nie, nee, swart, wit, al die kleren, kom van een man en een vrou, is die meisie, al die tale, een man, een vrou, al die volkere, een man, een vrou, wens, wens, meer mens het dit gereeld gepreek, vroeger jare, Net vir mense te sê, mense, ons kom van een man en een vrou. God het dit so bepaal. En is belangrijk vir Paulus om met die goddeloose mense dit vir hulle te sê, God het dit so gemaakt. En dan het hy hulle grense bepaal. Psalm 115 vers 16, Die jimmel is die jimmel vir die Heere, maar die aarde het hy aan die mense kinders gegeen. En luister wat sê die autonomium 32 vers 8, Toe die allerhoogste aan die nazies een erfdeel gegeen, Toe hy die mensekinders van mekaar geskui, het hy die grense van die volke vastgestel volgens die getal van die kinders van Israel. Baie interessant. So die Heere het die sekere van die volkere, het hy vastgestel volgens die bepaalde getal, en het hy vastgestel volgens die getal, want hy het geweet dat Israel op die stadium in Kanon gaan inkom. En hy gaan hulle die rechte grens geef vir die rechte hoeveelheid mense. Jy het het geweet? So voor dat Israel en Kanaan intrek, jare voor dit, na Noakse tyd, het God een sekere deel van die stam wat gegaan het, Ogam, sy geslag. Moes gaan bly in Kanaan, en hier het gesê, jylle gaan bly in Kanaan, want jylle gaan die plek van my voorbereid vir die ander volk. Gaan die ander volk daar stuur. En ek wil hier met gauw vannacht saam met dit kyk, want dit is amazing voor ons aangaan. Genesis 10, kom ons kyk gauw na hierdie gedeelte. In Genesis 10. Hoe God het bepaal het voor die tyd. Goed, vers 15. Nou wil ek hier my mooi saam my tel. Vers 15, Genesis 10 vers 15. Kanan, dit is die pa, 1. Kijk, Kanan, hy het die plek gehad, waar het hulle in geval? Kanan. Ok, so Kanan. Sidon, 2. Nou wil jy hulle help, 2. Het, 2. 3 Jebusite 4 Amorite 5 Gergasite 6 Jebite 7 Eregite 8 Sinite 9 Arwaders Wat is nou? 10 Ja, Samariërs 11 Hamad 12 Ok, hoeveel stamme van Israel? 12 Ok, dit is amazing nie? Sjoe Ok, 
so die heren dit voor die tijd bepaal, die heren sê, hoor jy so, jylle, jy en jou familie, jylle is 12, jy gaan Israel toe, jylle gaan uit land vir my voorbereid, ja, al die lieuwse voeders al weg, my volk kom laat. Is die ongelooflik, mense, dat God alles voorbereid, dat God die God is wat alles voorbereid, en alles beplan, mense, hy weet, voor die geschiedenis, hy weet, voor die enig iets gebeur, weet hy, dis wat gaan gebeur, Hy het so bepaal, hy beplan het so, want dis wat handelinge vier sê, is dit nie? Alles wat Pilatus en Herodes vooraf beplan het, het God precies laat plaas van soos wat hy beplan het. Dit wat plaas van op aarde, van precies plaas wat God het beplan het van die hewigheid af. En hier sien ons dit. Dat hy vir Kanaan sê, Kanaan, jy en jou kinders, ek wil graag vir my volk, ek gaan hulle kies, sê hulle die beste is hulle die grootste. Hoekom kies jy hulle? Ek het my liefde op hulle uitgestort. As jy selte met die rest van die uitverkiesing, is dit nie, hoekom het hy my gekies? Omdat ek die beste is. Nee, omdat ek smart is. Enig iemand wat my ken weet, dis die waarie. Kijk, daar is geen van my gedeeltes nie, so hoekom het hy my gekies? Hy het sy liefde op my uitgestort. Hy het het gekies. So nou begin hierdie boodskap al hoe warmer te raak, tien die ene te klomp ouwens toe, het begin het by Genesis 1, met die skep alles, hy is in beheer van alles, daar is niemand wat iets kan doen vir hom nie, hy maak alles, hy kom na jou toe en vertel vir jou hoe jy hom gaan doen. Want hy moet hom self aan jou openbaar, jy sal nooit van jou self op na hom toe kan kom nie, hy openbaar hom self aan jou en sê, dis wie ek is. En dis kom as die bybel heen. En na die volgende is, Hy het Adam gemaakt. En hy het elke volk en elke persoon op een bepaalde plek geplaas. Hy het hulle geplaas op die bepaalde plek. En hy is een beheer van hulle. Hy is een beheer van hulle waar hulle sal woon, hoe lang hulle daar sal woon, wanneer hulle sal wegtrek. En nie wie kan nees, en as nie wie kan nees, en tot bekeering kom, dan is dit een van die eerste dinge wat hy besef. Hierdie machtige koning, wat gedink het, hy is die wonderlikste, wonderlikste koning, en die Heere sê vir hom, jy dink jy so smart, en jy het alles in Babylon gebouw, vreed gras, broe. En nie wie kat nie is vir vreed gras. En dan, kom hy op die dag, en hy kyk op, as iemand groter is hy, en nie wie kat nie is, en maak die volgende beleidenis, En Daniel 4 vers 34, en na verloop van tyd het ek Nebuchadnezz in my oor na die hemel opgeslaan, en my verstand het in my teruggekeer, en ek het die allerhoogste geloof en om eeuwige lewe geprys en geëer, wie sy heerskapie en eeuwige mag, en wie sy koningskap van geslag tot geslag is, dis waar jy uitkom. Weder geboorte, as die heilige geest jou niet gemaakt het, dan kom jy by die punt uit waar jy sê, Heere, jy is alles en ek is niks is wedergeboorte. Wedergeboorte is, jy kyk nog na die hemel en sê, o Heere, wie is ek? Is die eerste deel van jou leven wat behoor te verander. En dan vers 35 van Daniel 4 sê hy, en al die aardbewoners word as niks geacht nie. En na sy wil handel hy met die leer van die hemel en die bewoners van die aarde. Hy wandel met die bewoners van die aarde volgens sy bol, en daar is niemand wat sy hand kan afslaan of vir hom kan sê, wat doen jy nie? Niemand nie. Niemand in die wereld kan hierdie almachtige God wat ek kan bid, kan sy hand afslaan en sê, wat doen jy nie? Hy doen alles precies wat hy bepaal het voor die grondlegging van die aarde. Maar hy die mens geplaas op bepaalde plekke, hoekom? So dat hy wil hee, dat hulle moet weet, daar is een God. Dat hulle begin om by een plek te kom, as hulle na alles kyk wat hier rondom hulle is, dat hulle sal opkyk na die berge, na die see, alles en sê, daar is iemand wat dit gemaakt het. Sê Romeine 1 het nie. Romeine 1 sê, daar is geen verontskuldiging vir een mens nie. Want God het dit binnen hulle bereik gebring. God het dit binnen hulle bereik geplaas, dat hulle kan weet, daar is een wat geskep het alles. En dan sê Paulus, sê jylle dichters het nie jyself. Jylle dichters sê dit selfs. 
Jullie dichters sê zelfs dat dit niet kan wees, dat ons alles kan komen in ons aasemaling, en alle die goeders kan uit ons self uitkom. Dit betekent dat ons aasemaling en alle die goeders moet van iemand anders staan kom. Hy het ons geskep na sy beeld, hy is die een wat ons geskep het na sy beeld. Daarom jou aasemaling alles vertel vir ons, dat daar iemand is wat geskep het wat? Lewe. Lewe kan nie kom uit niks nie. Dit is een van die ongelooflikse dinge as ek hoor, dat die topwetenskapelike met die briljantste breine, wat ek dink, joeg, jy behoort nie syke dom aan my huis te gaan. Is dat iemand wat so slim is, kan vir my sê, dat dit wat daar is, die alles wat daar is, het gekom uit niks. Hoe stupid moet jy wees? Om te dink dat niks alles maak. Daarom sê die skryver, selfs in die dichter sê, dit kan nie wees nie, dit kan nie wees nie, daar is asemhaling binnen jou, dit beteken lewe, lewe moes dit geskep het. En dan kom Paulus en hy staan voor hulle en sê, daarom moet ek vir julle iets vertel, omdat daar een God is wat alles geskep het, een God wat afhankelijk is van niemand nie, omdat hy een mens gemaakt het waar hy al die volk er uitgekom het, hy het julle elke in een bepaalde plek geplaas, dat hy het julle hier geplaas wat julle nou is, nou moet ek vir julle sê, die volgende is, daar kom een dag van oordeel. Klink hier vir my na een lekker preek. Is dit? Die volgende is, daar kom een dag van oordeel. O, mense hou nie van oordeel nie. Johan, moet nie dit vertel vir ons van oordeel nie. Nee, daar kom een dag van oordeel. Jesus praat oor hierdie dag van oordeel meer oor die hel, as dat hy praat oor die hemel. As jy die blok gelees het, dan weet jy ook, dat in die hemel een dag, voor wie gaan die aardbewoners voor in die hel gebrand word? Voor die lam, en sy engel, wie is die lam? Jesus Christus. Daar kom een dag van oordeel, Romeine 14 vers 9, want hiervoor het Christus ook gesterwe en opgestaan, en weer levend geword, om oor die dode, sowel as die levende te heers, Paulus en mense, hy het opgestaan uit die dode, en dis die volgende een waar jy nie oor praat nie. Nie een van die goed is, is een goeie boodskap nie. Nou wil hy vir hulle vertel dat Jesus hy die dood uit opgestaan het. Die Grieke gloe dit nie. Hoekom vertel hy vir mense sekere ding wat hulle anyway nie gaan gloe nie? En hy hou aan, hy vertel vir hulle, God het bewys dat hy gaan oordeel wat hy toe met die dood uit opgewek. Wat maak jy met die boodskap dat Jesus Christus uit die dood hy opgewek is? Ja, ek geloof dit nie, ek geen moment op dit, ek geloof nie, dit is waar. Dit is nie waar omdat jy dink dit is waar nie, dit is waar ten spuite daarvan of jy dink dit is waar. Dit is een realiteit. Ek vraag nooit toestemming van die wereld of ek met hulle oor iets kan praat wat ek weet wat God sê is waar nie. God sê, dit is waar, hy sê, hy het opgestaan uit die dood uit, hy sê, ek het die dag bepaal van een oordeel wat gaan kom, hy is die mooi na wat, ook in handelinge 10 vers 40, om met God op die derde dag opgewek, en beskik dat hy sal verskyn, nie aan die jere volk nie, maar aan getuies, wat dier God van tevore verkies was, aan ons, wat met hom saam geëet en gedrink, en nadat hy die dood opgestaan het, en hy het ons bevel gegeen om aan die volk te verkondig en met kracht te betuig, dat het hy is wat dier God bestem is, as een rechter van die levende en die dode. As jy vanmorgen hier sit, wil ek vir jou vertel, daar gaan die dag kom, wanneer ons voor die levende God gaan staan. Ja, ek geloof dit nie, ek geen nie om of jy dit geloof nie, dit gaan gebeur. Dit is een realiteit. Jy gaan nie een dag voor God staan. En wat gaan jy vir ons sê, as jy een dag voor ons staan? As hy die oordeel gaan vel oor die skaap en die bokke, en hy gaan in een skuif van mekaar af, wat gaan jy dan sê? Wat gaan jy dan doen? Die tyd wanneer jy jou knie moet buig is hier. Want die ene dag as hy kom op die wolke, dan gaan jy nie oor jou knie buig. 
maar dit gaan te laat is. As jy die koning van alle koning sien kom op die wolke, gaan jy geen kees het as om op jou aangezicht neer te val. As Johannes, die disciple van Jesus wat aan sy boos le, by die nachtmaal, as hy in die hemel opgevat word, in handel, in openbare heen, en hy sien, die een wat voor ons sta, dan val Johannes voor ons as een dooie. Dis die een van wie ek praat. Dis nie die beeld wat jy geskip het. Dis die werkelijkheid van wie Jesus Christus waarlik is. En dan het jy drie groepe mense na dat Paulus gepreek het. Partij spot, dit sal so wees. As jy die evangelie in die wereld verkondig, sal daar betuig wees van spot. Die meerderheid sal spot. Ek is nie verantwoordelik vir mense wat my spot oor die evangelie van Jesus Christus wat ek verkondig het. Ek is nie verantwoordelik daarvoor. Maar ty het gesê, hulle wil graag weer hoor. Misschien van die hulle wat hier sit, het al een paar keer al gehoor. Daar sal miskien mense wees wat weer wil hoor. Maar dan is dit een meis. As jy kijk na die boodskap, wat aan Grieke verkondig word, van God wat skep, beheer is van alles, jylle afgoede, beteken niks. Hy het een man geskep, en allemaal kom uit om uit, hy het grense bepaal, hy is een beheer daarvan, hy het, ons Christus opgewek uit die dood, daar kom een oordeel, en wie wat sien my sien stif vir my, oor alles wat hier gepraat is, wie het so my my sien, dat die man gered word, hoe word die nie ouwens gered, hoe word hulle gered, dier die werking van die heilige, word doeie mense levendig gemaakt, terwijl hulle die evangelie van waarheid hoor, want op jou ende maak het die saak wat hulle gloe en wat hulle dink wat in die wereld is. Dit maak nie saak wat die wereld so pinie is, as ek bezig is om vir hulle die evangelie te verkondig nie. Al wat saak maak is dat die Heere sê, dier die dwaasheid van prediking, kom die heilige gees in die persoonse lewe, bring lewe en doeie mense word lewendig dit is die evangelie wat ek verkondig en wat u as kind van die Heere in die wereld wat verloore gaan daar buiten, moet gaan verkondig God leef Amen kom ons bybels hoofde Heer, ons staan so baie keer skaam hoe baie keer ons bang is vir wat die wereld gaan sê as ons die evangelie absoluut eenvoudig in hulle gaan verkondig gaan hulle nie vir my lach gaan hulle my nie spot Heer, is al iemand tot die kering kom as het julle werkelijk waar die waarheid vertel dan bring jy vanmorgen ook vir ons hier die gedeelte dier die gees van handelinge 17 van Paulus wat met die klomp wijse manne van sy dag die evangelie in absolute eenvoud gaan deel van die wat skep en beheer is van alles En Heere, as ons die buitenkant rond op ons kyk, van ons die loof en prijs, oor dit wat hy geskep het, ons weet, die gebrokenheid van die wereld, is deel daarvan. En dat die op een stadium ons gaan kom haal, Heere, en daar gaan een nieuwe hemel en een nieuwe aarde wees. Ons as die kinder sien so uit, na daar die dag, wanneer die ons gaan kom haal. Ons weet, daar gaan een oordeel wees, en daar is geen vrees in ons vir die oordeel, 
Want ons weet dat omdat die Seen Jesus Christus in ons plek gesterf het, die rechtvaardigheid vir ons bewerkstellig het, en dat die gerechtigheid op ons oor gedraai, kan ons saam met Romeine sê, wat kan ons sky van die liefde wat daar in Jesus Christus is? Nie dood, nie engele, nie teenswoordige, nie toekomstige dinge of krachte of enig iets anders te kan ons sky, van die liefde wat daar in Jesus Christus ons verlosser is. Ons prijs die naam. Amen.